Hello students. Today we are going to study our chapter number 2 bringing up curry of class 7 from the book supplementary reader book uh, an alien hand. So let's it's a very lengthy uh, story but still it's a very interesting one also because uh, here you will come to know about an elephant. So let's begin the story. Curry the elephant was five months old when he was given to me to take care of. So uh, there was an elephant who, uh, whose name was Curry. He was five months old. So five months old. किसको दिया गया था ऑथर को तो उस वक्त ऑथर जो है ही वाज 9 इयर्स ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैग और वो उसके uh, आधे ही पहुंच पाते थे इवन इफ ही स्टूड ऑन हिज टिपटो टिपटो मतलब अंगूठे पे जब वो खड़े होते थे ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 इयर्स और 2 साल तक उनको लगता था कि वो उतना ही बड़ा है और वो लोग एक साथ बड़े होते हैं मतलब करी और ऑथर लेकिन उनको कभी नहीं पता चला कि uh, he never found out just how tall he was वो कभी पता नहीं लगा पाए कि वो कितना उनसे लंबा है he lived in a pavilion pavilion मतलब जैसे cricket stadium होता है वैसे ही pavilion होता है जहाँ पे करी को रखा जाता था under a thatched roof which rested on thick tree stumps तो tree के thick stumps थे मोटे मोटे लकड़ी थे जिसके ऊपर thatch roof मतलब होता है जो घास फूस से जो छत बना रहता है तो वहाँ पे करी को रखा जाता था और वो इतना strong था कि करी अगर हीले डूले भी तो वो चीज टूटे ना तो सबसे अच्छी चीज है करी ने क्या की थी वो ही saved a boy कैसे करी did not eat much but he nevertheless needed 40 pounds of tricks a day to chew and play with. Oh my god. So, curry jo hai wo uh, bohut zyada to nahi khata tha, lekin uh, wo 40 pounds khata tha twigs ke. Twigs matlab kya hota hai? Jo uh, uh, plants mein jo uh, nai patte aate hai, that is called twigs. So, wo ek din mein 40 pounds twigs khata tha, aur usko chew karta tha, matlab chabata tha, aur uske saath khelta tha. Every day I used to take him to the river. तो author जो है वो हर दिन उसको river के पास ले जाते थे, नदी के पास ले जाते थे सुबह और वहाँ पे उसको नहलाते थे और उसको एक घंटे तक रगड़ रगड़ के नहलाते थे, फिर उसको पानी में ले जाते थे और जब वो पानी से बाहर निकलता था तो वो shine करता था, he was shining like a ebony. Ebony एक जब बारिश के बाद जो पेड़ एक होता है, that is uh, its name is ebony. तो वो उस तरह से shine करता है and he would squeal. Squeal मतलब चिल्लाता था with pleasure. बहुत खुश होके वो चिल्लाता था as I rub water down his back. और जब उसके ऊपर author जो हैं वो पानी डालते थे. फिर उसका कान पकड़ के ऑथर जो है वो उसको ले जाते थे क्योंकि वही एक इजीएस्ट वे होता है एलिफेंट को ले जाना एंड और उसको क्या करते थे उसको जंगल के एज पे मतलब उसको जंगल के किनारे पे खड़ा कर देते थे और वो खुद ऑथर जो है वो फॉरेस्ट में जाते थे क्यों किस लिए जाते थे टू गेट सम लशियस ट्विक्स लशियस मतलब डिलीशियस और टेस्टी ट्विक्स जो थे ट्विक्स मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया है जो हरे पत्ते नए पत्ते आते हैं प्लांट्स में दैट इज कॉल्ड ट्विक्स तो वो ट्विक्स जो है वो तोड़ने जाते हैं फॉरेस्ट ऑथर फॉर हिज डिनर तो एक दिन क्या और वन हैज टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट हैचेट मतलब एक्स होता है जिससे वो ट्विक्स को काटते थे तो वो करीबन आधे घंटे लगता था उस हैचेट को शार्प करने में उसको धार उसका तेज करने के लिए क्योंकि एक ट्विक जो है अगर ट्विक के साथ कोई खराब पत्ती आ जाती थी तो एलिफेंट्स क्या होते हैं वो उस चीज को छूते ही नहीं है एलिफेंट विल नॉट टच इट तो इट वाज नॉट एन इजी जॉब तो ये ऑथर के लिए बहुत इजी नहीं था टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग सैपलिंग मतलब होता है जो नए पौधे होते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता था ऑथर के लिए लेके आना आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज तो ऑथर को बहुत सारे पेड़ों पे जाना पड़ता था वो डेलिकेट और टेंडर ट्विक्स लाने के लिए और जैसा कि 
उस करी को जो है वो बहुत यांग बानियान ट्री के ब्रांचेस बहुत पसंद थे तो ऑथर्स क्या करते थे कि वहाँ जाके उसको ले आने की कोशिश करते थे उसके लीव्स और ब्रांचेस आई वॉज गैदरिंग तभी क्या होता है कि वो ब्रांचेस लेकर और लीव्स लेकर आते ही हैं तभी मार्च का टाइम था तो अचानक करी जो है वो आवाज़ लगाता है तो ऑथर को लगता है कि करी ही करी की आवाज़ आ रही हो शायद उसको कोई हर्ट कर रहा है तो वो जाते हैं देखने के लिए और वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे छोड़ के आए थे ऑथर वहाँ पे करी था ही नहीं ही वॉज नॉट देर तो आई लुक डॉल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम तो वो हर तरफ देखते हैं लेकिन वो उसको ढूंढ ही नहीं पाते हैं आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर तो वो पानी के किनारे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कुछ काले रंग का चीज़ रहता है जो कि सर्फेस पे स्ट्रगल करते रहता है देन इट रोज हायर और तब वो जब ऊपर आता है पानी से तब ऑथर को पता चलता है कि वो करी का ट्रंक था वो जो सूण होता है एलिफेंट्स के आई थाट ही वॉज ड्राउनिंग उनको लगा कि करी जो है वो डूब रहा है तो वो बहुत ही अपने आप को ऑथर जो है बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं क्योंकि वो पानी में जंप नहीं कर सकते थे और आ, करी बहुत ही हैवी था वो फोर हंड्रेड पाउंड्स का था और वो उसको ले बाहर निकाल भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा था साइज़ में बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड मोमेंट ही कॉटमा आए और वो देखते हैं देखते हैं कि वो पीछे थोड़ा बैग उसका उठा हुआ है और जैसे ही करी ऑथर को देखते हैं वो क्या होता है चिल्लाने लगता है और स्ट्रगल करता है ये आप इधर आओ देन स्टिल ट्रम्पटिंग ट्रम्पटिंग मतलब शाउट करता है ही पुश मी इन टू द वाटर और वो क्या करते हैं कि वो पुश करते हैं करी जो है पुश करता है ऑथर को पानी में आने के लिए और फेल इन टू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर तो वो अचानक से ऑथर देखते हैं कि एक लड़का जो है वो पानी में फ्लोट कर रहा है और ही हैड नॉट ऑल टूगेदर लेकिन वो नीचे बिल्कुल नहीं गया था वो पानी में ही फ्लोट कर रहा था तो वो जल्दी से ऑथर जो है वो पानी में आते हैं और अपना सांस को रोकते हैं और वहीं पे करी जो है वो खड़ा रहता है और वो कोशिश करता है और वो अपना ट्रंक जो है वो ऑथर को देता है और जैसे कि वो अपना हाथ दे रहा हो तो आई डाइव डाउन अगेन तो ऑथर जो है वो नीचे डाइव करते हैं एंड वो बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जैसा कि ऑथर जो है वो बहुत ही अच्छे स्विमर नहीं थे लेकिन आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करेंट और जो पानी का जो बहाव था वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था तो ऑथर को बहुत मुश्किल हो रही थी निकालने में उस लड़के को लेकिन करी जो है वो बहुत ही हेल्प करता है और करी जो है वो बहुत ही स्लो था लेकिन यहाँ पे वो ही वॉज डाटेड डाउन लाइक अ हॉक हॉक एक बर्ड है तो इतना फास्ट था और वो जो है अपना ट्रंक देता है और ऑथर पहली बार में नहीं पकड़ पाते हैं लेकिन जब दूसरी बार पकड़ते हैं तो वो अपने वो उनको बाहर खींच लेता है और ऑथर डूबने वाले रहते हैं लेकिन करी जो है वो उनको बचा लेता है एट द बॉडम ऑफ द एंड डबल माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड शो शॉर्ट अपवर्ड्स लाइक एन एरो तो वो एक तीर की तरह बाहर खींच लेते हैं और वो ऑथर जो है वो उस बॉय के बॉडी को भी खींच लाते हैं As my body rose above the water, जैसे ही वो पानी के बाहर आते हैं I felt a lasso around my neck. उनको लगता है कि उनके नेक के पीछे कुछ एनिमल है और वो डर जाते हैं ऑथर तो फिर उनको लगता है कि ये एनिमल जो है कोई वाटर एनिमल है जो उनको निगल लेगा I heard करी स्क्लिंग तो वो देखते हैं कि करी को चिल्लाते हुए और तब उनको लगता है कि ये करी का ही ट्रंक है अराउंड इज नेक He pulled us both ashore. तो वो दोनों को बाहर निकाल लाता है तो करी जो है वो एक बेबी की तरह था ही और ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ ही इफ यू डिड नॉट 
टेल हिम वेन ही वॉज नॉट ही ही वॉज अप टू मोर मिसिफ दैन एवर तो करी जो है वो एक बेबी की तरह था उसको जैसा सिखाते थे वैसा वो करता था वो बहुत अगर आप उसको सिखाओगे बहुत अच्छा तो वो अच्छा करता था लेकिन जब वो नोटी करता था और आप उसको मना नहीं करोगे तो वो और बदमाशी करता था जैसा कि एक दिन हुआ था कि बनानाज रखे हुए थे खाने के लिए और करी को जो है वो बनाना अच्छा लग गया था तो वो क्या किया कि ऑथर के घर पे एक बड़े से प्लेट पे डिनर डाइनिंग रूम में रखा रहता था वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपेयर और एक दिन क्या हुआ कि सारे बनानाज जो हैं वो गायब हो गए और पूरी फैमिली जो है वो ब्लेम करती है सर्वेंट्स पे जो उनके घर पे काम करते थे कि उन्होंने ही सारे फल खा लिए हैं फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि फ्रूट्स जो है वो फिर से गायब हो जाता है और इस बार ब्लेम जो है वो सर्वेंट पे नहीं इस बार ब्लेम ऑथर पे आ गई और ऑथर को पता था कि उन्होंने नहीं किया है इट मेड मी वेरी एंग्री तो ऑथर जो है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं अपने पेरेंट्स और सर्वेंट से फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड नॉट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने नहीं खाया है तो अगली बार क्या होता है कि फिर से फल गायब हो जाते हैं I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. और अचानक उन्होंने देखा कि करी के पवेलियन मतलब करी जहाँ रहता था वहाँ पर बनानास फैले हुए थे स्मैश्ड थे तो ऑथर ये चीज़ देख के बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर क्योंकि वो कभी वहाँ पर फ्रूट्स नहीं देखे थे क्योंकि करी जो है वो हमेशा ट्विक्स खाता था ट्विक्स याद है मैंने क्या कहा था जो नए पत्ते आते हैं पेड़ों में दैट इज ट्रिक्स फिर क्या हुआ अगले दिन क्या हुआ कि जब ऑथर जो है वो डाइनिंग रूम के खिड़की के पास बैठे रहते हैं आ, आ, तो उनको लगता है कि उन्हें फ्रूट्स ले लेने चाहिए फ्रॉम द टेबल विदाउट माय परमिशन पेरेंट्स के बिना परमिशन के तभी अचानक क्या होता है कि एक बड़ा सा काला सा चीज़ जो है वो स्नैक की तरह वो विंडो से बाहर से आता है और सारे बनानास जो हैं वो गायब कर ले जाता है तो वो ऑथर जो है वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी स्नैक्स नहीं स्नैक्स को नहीं देखा था कि वो केले खाते हैं और उनको लगा कि कितना ही टेरेबल स्नैक है जो कि फ्रूट्स खाता है तो वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलते हैं और भागते हैं अपने घर के बाहर फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इन टू द हाउस उनको लगा कि वो स्नैक जो है वो उनके घर में वापस आ जाएगा और वो सारे फल खा जाएगा और उन लोगों को भी मार देगा तो जैसे ही वो ऑथर जो है वो घर के बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि करी जो है वो जाते रहता है अपनी पवीलियन की तरफ तो वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि करी जो है वो उनको कंपनी देगा टू चेयर मी आप टू चेयर हेम आप आई रैन आफ्टर हेम इन टू द पवीलियन तो वो उसके पीछे पीछे ऑथर जो है वो पवीलियन की तरफ जाते हैं और वो क्या देखते हैं वहाँ बनानास जो कि खिड़की के पास जो ऑथर को लगता है कि वो सांप था आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट एस्टोनिशमेंट मतलब शॉक हो गए ऑथर द बनानाज वे लाइन स्ट्रीन ऑल अराउंड हिम तो पवेलियन में चारों तरफ जो है वो बनानाज ही थे और वो अपने ट्रंक को उठा के स्ट्रेच करके और सारे बनानाज जो है वो खा रहा था दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नैक तब उनको समझ आया कि जो उनको काला सा स्नैक दिख रहा था वो एक्चुअली में ट्रंक था उस करी का एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ और तब उनको रियलाइज होता है कि करी ही वो चोर है ना ही वो सर्वेंट चोर है और ना ही ऑथर खुद चोरी कर रहे थे ये चोरी कौन कर रहे थे सारे के लिए वो था करी आई वेंट टू हिम पुल हिम आउट बाई दी ईयर और ऑथर क्या करते हैं कि करी का आ, कान खींचते हैं और उसको पनिशमेंट करते हैं और जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास लेकर करी को और कहते हैं कि इसी ने सारे फ्रूट्स खाए हैं जो भी इस हफ्ते जितने भी फ्रूट्स गायब हुए थे देन आई स्कोल्डेड हिम फिर ऑथर जो हैं वो करी को पनिशमेंट देते हैं फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड 
वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रेन तो वो उसको समझाते हैं कि ने नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वेब्ड तो कहते हैं अगली बार अगर मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देखी फल तो तुम्हारी पिटाई होगी ही न्यू दैट ही वी वेर ऑल एंग्री विद हिम और उसको और करी को समझ आ जाता है कि उनसे सारे लोग जो हैं वो उससे गुस्सा हैं इवन द सर्वेंट्स तो हिज प्राइड वॉज इंजर्ड तो उसका प्राइड जो है वो दो, वो बहुत दुखी हो जाता है दैट ही नेवर स्टोल एनी थिंग फ्राम द डाइनिंग रूम और वो उसके बाद से कभी भी चोरी नहीं करता था डाइनिंग रूम से एंड फ्राम देन ऑन इफ एनी बडी गेव हिम फ्रूट और उसके बाद से उसको अगर कोई भी फल देता था वो हमेशा खुशी खुश हो जाता था और उनको थैंक थैंक यू टाइप का करता था तो एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग लेकिन एक एलिफेंट अगर गलती किए रहता है और उसको समझाने पर वो समझता है लेकिन अगर उसके उसको बिना रीज़न के पनिश किया जाए तो ही विल रिमेंबर इट तो वो हमेशा याद रखता है और वो हमेशा उस चीज़ का उस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रहता है एंड पे यू बैक इन योर ओन क्वाइन और वो उस चीज़ का बदला ज़रूर लेता है सो एंड एलिफेंट मस्ट बी टॉट वेन टू सिट डाउन एलिफेंट को हमेशा सिखाया जाता है कि कैसे बैठते हैं कब चलते हैं कब तेज चलते हैं कब धीरे चलते हैं यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड तो एलिफेंट को भी वैसे ही सिखाया जाता है जैसे एक छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है अगर आप उसको धत् कहोगे और उसके कान को खींचोगे देन ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन तब वो बैठना सीखता है सिमिलरली वैसे ही जैसे माली बोलने पर और आप उसका ट्रंक जो है वो उसको आगे खींचोगे तो वो चलना स्टार्ट कर देता है उसको समझ आ जाता है कि ये सिग्नल है उसको आगे बढ़ना है वैसे ही करी ने भी माली जो माली शब्द जो है वो तीन ही लेसन्स में सीख लिया था लेकिन धत् वर्ड जिससे वो जिससे उसको बैठना था वो सीखने के लिए उसको थ्री वीक्स लगे थे ही वॉज नो गुड एट सिटिंग नाउ लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं था बैठने पर एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन और क्या आपको पता है कि एलिफेंट को क्यों सिखाया जाता है बैठने के लिए क्योंकि एलिफेंट जो है वो बहुत दिन पर दिन जो है वो बड़ा ही होते जाता है हु टेक केयर ऑफ हिम सो दैट वेन ही इज ताकि वो जब दो या तीन साल का हो तो आपको लैडर सीढ़ी लेकर ना चढ़ना पड़े उसको इट इज़ देर फॉर बेटर टू टीच हिम तो इसीलिए उसको शुरू से ही बैठना सिखाया जाता है बाई सेंग धत् सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैग ताकि आप उसके ऊपर जाकर उसके बैग पर जाके बैठ सको एंड हु वुड यू वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम और कौन चाहेगा कि हमेशा सीढ़ी लेकर हम अपने साथ चलें ताकि हम हाथी के ऊपर बैठ सकें और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होता है टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल सबसे डिफ़िकल्ट होता है एलिफेंट को सिखाना मास्टर कॉल और ये पाँच साल ही जनरली टेक्स फाइव इयर्स टू लर्न इट प्रॉपरली और ये एलिफेंट्स को पाँच साल लग जाते हैं ये सीखने के लिए तो मास्टर कॉल क्या होता है मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिजिंग हाउलिंग साउंड एज एफ अ स्नैक एंड अ टाइगर वे फ्राइटिंग ईच अदर तो ये मास्टर uh, कॉल होता है जैसे हिजिंग मतलब क्या होता है जैसे स्नैक करके आवाज़ आती है या फिर टाइगर की हाउलिंग आवाज़ आती है तो स्नैक और टाइगर जो लड़ते हैं एक साथ वो जो आवाज़ है वो आपको एलिफेंट uh, के कान में बताना पड़ता है एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू वेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल और मास्टर कॉल देने के बाद एलिफेंट को क्या करना है ये क्या सिखा ये क्यों सिखाया जाता है क्योंकि अगर जब आप जंगल में घूम जाओगे इफ यू विल लॉस्ट इन द जंगल एंड और वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होगा और हर तरफ अंधेरा होगा सिर्फ आ, तारों की रोशनी आएगी तो यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनी तो फिर आप कहीं पे एक जगह रह नहीं पाओगे 
तो फिर एक ही चीज़ बचता है वो है मास्टर कॉल एंड एट वंस द मा एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ इज ट्रंक और तब एलिफेंट अगर उसको मास्टर कॉल पता चल गया तो वो ट्री जो उसके पास में होता है वो उसको उखाड़ के फेंक देता है अपने ट्रंक के थ्रू दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे और ये चीज़ ये मास्टर कॉल ही है जो कि और जानवर जो हैं वो उससे डर जाते हैं एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन और जैसे जैसे ट्रीज उसके आसपास आते जाते हैं मंकीज जो हैं जो बंदरे होते हैं वो उठ जाते हैं नींद से और ब्रांच टू ब्रांच जो है वो कूदने लगते हैं यू कैन सी दैम इन द मून लाइट और आप उसको चांद की रोशनी में देख पाते हैं यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो हर तरफ जो है वो एनिमल जो है वो दौड़ने लगते हैं यू कैन हेयर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस और ये मास्टर कॉल सुन के टाइगर भी बहुत दूर से जो है वो ग्राउल करने लगता है चिल्लाने लगता है इवन और इससे तो टाइगर भी डर जाता है देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट और ये मास्टर कॉल सुनने के बाद एलिफेंट जो है वो एक एक ट्री करके जो है वो उखाड़ के फेंकने लगता है और कुछ ही देर बाद में आप देखोगे कि वो एलिफेंट जो है वो आपके लिए एक रास्ता बना देता है थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस आपके घर तक सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ करी एंड इट वॉज रियली अ नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी विच वॉज रिटन बाई धन गोपाल मुखर्जी सो आई होप यू आल हैव अंडरस्टूड इट एंड थैंक यू सो मच